Então, no vídeo 4, né, nós terminamos né, de trabalhar os dados na, no Excel, que fica mais fácil, né? E a partir desses dados, né? Das seis duplicatas, né? Depois a gente excluiu os pontos que são com desvio muito grande, né? E excluir tempos que possam também estar tá atrapalhando, né? A gente obtém a, a curva já ajustada e a gente tem essa tabela, né? Só que é, o, o Origin é melhor de gerar o gráfico, né? Assim, com, com a formatação para a gente usar em artigo. Então, a gente, depois de ter trabalhado no Excel, que é mais fácil de trabalhar os dados, a gente copia essa tabela aqui final e usa o Origin para gerar o gráfico. Então, eu vou copiar aqui. Né? Então, a gente tem média, desvio padrão, né? do controle, né? dos tratados e do, do branco. Então, a gente copia, né? Aí abre o programa do Origin. Eu estou usando o Origin 2023, mas ele não tem uma variação grande, né? Entre eles, né? Assim, em termos de em forma de usar, né? Então, abri aqui uma, uma planilha, ela lembra do Excel, né? Aí vou colar aqui. Né? Então, a gente tem os dados que a gente tinha no Excel, só tem que fazer uma... pegar esses dados aqui, né? Diferente do Excel que a gente cola na planilha, a gente simplesmente formata como título aqui, não, ele tem uma região específica para o título, né? Diferente do Excel, que é uma célula comum, né? Só, só formatado, né? Aqui não, aqui tem uma região específica para esses dados de rótulos, né? E a parte dos dados mesmo. Então, copiando aqui. Ó, colei aqui em cima, que são os nomes. E aqui embaixo... Ah, não, desculpa, até isso aqui eu não vou precisar colocar, né? Esse aqui, o que eu vou fazer? Aqui vai ser a média, a diferença do, do, do origem é que aqui eu tenho como formatar a coluna para dizer que ela desvia o padrão. Então, por exemplo, eu vou só, essa aqui, ó, todas essas que estão escritas em standard error, né? São desvio padrão. Então, eu posso, no caso, erro padrão, né? Posso selecionar todas elas de forma parecida, né? Eu me seguro o Ctrl e vou clicando. E eu pego aqui no menu coluna. Né? selecionar e vou botar como erro de Y. Então, ó, todas elas viraram agora erro. Então, ela vai ser erro da coluna que está à esquerda dela. Então, por exemplo, essa C vai ser o erro de B. Né? Então, aqui a média, que o digio padrão, né? o erro padrão. Aqui vai ser o erro em relação a D. Então, cada uma das médias. Então, então eu copiar essa coluna aqui, na verdade. E essa coluna eu vou colar aqui, ó. São as informações da, das amostras. Né? Aqui o tempo. Né? Penso que eu não vou colocar a hora aqui, né? porque aqui ela tem um campo específico para a unidade. Em horas. Né? Aí agora sim eu excluo essas duas linhas, né? que eu já colei as informações que eu queria. Né? Aqui eu sei que é média, aqui eu sei que é padrão, já está selecionado, e aqui já estão ah, as amostras, né? Detalhamento delas. Então, detalhar, né? Pronto, aqui agora eu estou só com os dados. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho para aparecer todos os dados, né? Que a gente está conseguindo visualizar algumas coisas. Né? E aqui a gente seleciona né, toda a tabela. Eu poderia selecionar, se eu não quisesse gerar o gráfico com todas, eu poderia selecionar só as que eu quisesse. Então, eu poderia selecionar. Eu posso até, tipo, fazer aqui e. Aqui, por exemplo, ó. e eu posso fazer um plot, né? De um... Posso usar o de linha ou linha mais símbolo, que normalmente a gente vai usar para esse caso, né? Ó, então, fiz uma curva somente com aquelas duas que eu selecionei. Eu só que, na verdade, não é isso que eu quero. Eu quero fazer uma completa. Então, vou deletar esse gráfico e vou selecionar a, tab a tabela inteira e eu vou fazer um plot. Eu tenho várias formas de gráfico, né? Geralmente o que a gente usa para esquecer de cinética é o ponto, né? Com os símbolos, né? Quer dizer, os símbolos e as linhas. Né? Pronto, tirei as curvas. E 
E aqui o que eu posso fazer, geralmente a gente tem como formatação, né? Padrão para artigo, né? Aqui eu vou definir, né? Aqui eu como no eixo Y, né? É a fluorescência de tio Flavina, né? em inglês, né? E aqui tempo, né? Em horas. É, o padrão, né? Se pode mudar um pouquinho dependendo do tamanho da, 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 da sua figura no artigo, mas geralmente a gente coloca tamanho 36 no, nos rótulos do eixo X e Y, tamanho 36, negrito e areal. Então, e aqui, negrito, 36, Os valores dos eixos, né? Geralmente a gente coloca tamanho 28 e negrito. Tamanho 28 e negrito. Aí as linhas, se eu quiser formatar aqui, é só eu clicar aqui, ó. Selecionei uma das curvas, clico com o direito em cima dela e boto em plot details. Em plot details eu consigo trabalhar, né? mexer nas cores. Né? Então, por exemplo, aqui eu, tô, eu tenho a opção de edição de modo de edição independente e modo dependente. Quando eu boto independente, eu consigo mexer em cada curva separadamente, mudar as cores, mudar o tamanho do símbolo, independente. Se eu tiver no modo dependente, tudo que eu fizer com uma delas, eu vou fazer com todas as curvas. Então, primeiro, eu quero... Essa linha está muito fina, né? Então, geralmente, a gente usa a linha Tamanho 2 ou tamanho 3. Vou botar 3 aqui e vou aplicar. Ó, já vemos que essa linha engrossou. Isso ficou bem melhor, porque geralmente a figura no artigo é uma figura menor. Né? Então, se é aquela linha fina, fica muito difícil de ver. Então, feita essa edição, eu posso trocar cores. Né? Por exemplo, vou fazer só para vocês verem. Né? É, por exemplo, aí eu modo, mudo para o modo é, independente. Tendo independente, agora estou selecionado essa linha aqui. Ó que é alfa sinucleína controle. Então, eu vou botar aqui ó, a linha, vamos supor que eu quero botar, em vez de cocinha, eu vou trabalhar cores mais padrões, ó, preto, e aplico. Ó. Aí mudou para preto. Aí aqui é alfa sinucleína mais a pomofina 2 micromolar. Vou trabalhar um vermelho mais intenso aqui. Apliquei. E, ó, aí aqui eu vou trabalhar um azul mais intenso também. Aplicar. Aqui eu vou trabalhar um. Vou botar um verde mais intenso, né? Oliva. Tendo cores mais fortes, né? Fica melhor de visualizar aqui um roxo mais intenso. É, mas isso não vai depender do que você é, quer mostrar. Às vezes você quer enfatizar uma curva mais do que a outra. E você pode botar uma cor é, mais chamativa nela. É. Mas vai depender do, também da criatividade do que você quiser fazer. Então é isso. Ó. A gente é, confirma aqui. Já está formatado. Aqui geralmente, né, a gente costuma botar negrito. Né? Tamanho 22 geralmente está bom. Né? Aplicar. Né? Da, da legenda. E é isso. A gente tem como mexer na legenda. Na, na própria, se eu mudar aqui, né? Eu vou botar assim, só alfa sinucleína, vou tirar controle. Ó. Se eu tirar daqui, automaticamente lá no gráfico ele já vai mudar também. Então a gente sumiu aquele controle. Então, se eu editar lá. Voltei. O que eu posso fazer, às vezes, eu tenho informações aqui que eu não quero, assim, tenho muita informação, não é o caso, aqui está mais simplificado, mas às vezes eu tenho muita informação de tempo, muito, que eu não quero que apareça lá na legenda. Então, se eu quiser uma coisa mais simplificada, por exemplo, posso colocar aqui, ó, em comentários. Quando eu não boto nada em comentários, né, como vocês tinham visto antes, o que aparece lá na legenda é o que está aqui, em long names. Se eu botar em comentários, agora o que vai aparecer na legenda vai ser o que está em comentários. Então, vamos supor que aqui eu boto, ó, eu quero saber que é o controle, mas não quero que apareça lá. Então, na tabela eu vou ver que é o controle, mas eu não quero que apareça na legenda. É, aí eu vou supor que é mesmo, que é só da então não preciso colocar. Então, aqui eu quero que apareça 
é, vamos supor, quero que apareça, não quero que apareça micromolar. Né? Não acho muito bom, não, mas é só um, um exemplo. Mostrar que era uma coisa mais simples. Aí, ó. Quero que apareça 5. Aí eu vou olhar aqui na, no gráfico agora. Olha o que foi acontecendo. Então, eu vou... Às vezes eu gosto de fazer isso para quê? Porque às vezes eu quero ter essas informações mais detalhadas aqui para mim, caso eu queira consultar, mas eu não quero que apareça essas informações todas lá na, é, na legenda do, do gráfico. Então, eu coloco em comentários e coloco mais simplificado aqui e deixo uma informação maior né, no long names. Que aí quando você... No seu arquivo, se você quiser verificar alguma coisa, fica mais fácil. Então, basicamente é isso, assim, do que é assim, mais, mais importante aqui nessa questão de, de formatação, né? Então, isso é para a gente estar tá, é, gerando essas curvas. Depois eu vou estar tá trabalhando é, outra opção no próximo vídeo, que é a gente fazer o fitting, que é o que geralmente a gente faz. Então, muitas vezes a gente não vai fazer a curva desse jeito que eu fiz aqui, né? Só ensinando como é que vocês formatam.